Klimaforandringerne de betyder, at vi skal indrette vores byer smartere. Og her i Øst og Syd på Amager, der har man valgt at separere spildevandet, regnvandet fra tagarealerne og vejvand i hvert deres system. Det vil sige, at det vand, der lander på vejene, det håndterer vi lokalt, vi renser det lokalt og vi leder det også ud lokalt. Øst og Syd er, står vi her, og der har vi 30 hektar, som vi skal samle vejvand fra i alle de her steder, hvor der bliver opført nye boliger. Alt det vejvand får vi samlet i to pumpstationer og lidt hen til et rensenæg, som er det første af sin art i Danmark. Og det gør, at vi kan rense vandet lokalt. Vi skal ikke bruge energi på at pumpe det ud til et rensenæg, der er meget langt væk. Vi har mulighed for at rense det med 110 liter i sekundet, og vi kan få det til at, at løbe af sig selv herfra og ud til Naturpark Amager. Området, vi står i, er under opførelse, som man nok kan høre fra dem, men når tiden kommer og er det færdigt, så er der ca. 25.000 mennesker, der skal bo herude, som kommer til at have sin daglige færd herude. Og blandt andet kommer det til at kunne gå over på renseanlægget, fordi det bliver fuldstændig dækket ind her om et par år. De her 110 liter per sekund, som anlægget er dimensioneret til, bliver splittet op i fire parallelle strenge, som så hver modtager 27,5 liter per sekund. De fire strenge de er fuldstændig ens bygget op. De består af to DPF-tanke og en sorbent tank. Og øh, hver streng starter så med at have en indløbsbrønd. Det er den, vi ser her, hvor vejvandet efter den her meget grove forrensning i et sandfang bliver modtaget. Og så er det så her, at Vandet bliver delt op i de her mange tynde lag, som hver DPF-tank består af. Tanken er 16 meter lang og ca. 2 meter bred og 2,5 meter dyb. Når øh, anlægget har kørt i et stykke tid, så vil DPF-tankene have frafiltreret hovedparten af det suspenderede stof, altså det partikulære materiale, som kommer med ind med vejvandet. Og det betyder jo så, at kapaciteten efterhånden bliver brugt op. Og for at genvinde kapaciteten, så skal der foretages en, øh, en spuling af anlægget. Og det er det, som foregår gennem de her mange orange rør. Det foregår så på den her måde, at man spuler i det ene rør og får virvlet det her sediment op. Og så suger man samtidig i det næste rør. Så sådan sektion for sektion får man øh, spulet anlægget rent. Slamsuren går så stille og roligt igennem den første boks, og den næste boks så tager så de andre strenge. Det tager måske en dags tid. Når vi, nu følger vi jo så ligesom vandets vej ned igennem anlægget. Og man skal forestille sig, at vandet nu løber i sådan nogle meget tynde lag. Hvert lag er kun cirka, cirka 4 mm tykt. Så det, de partikler, der er i vandet, de kan let blive presset ud af tyngdekraften. Tyngdekraften presser ligesom hver partikel længere og længere ned i det strømmende lag, og på et tidspunkt så overgår partiklen til at blive fanget i det stillestående lag, som er inde i de her DPF-plader. Så princippet er en øh, simpel gravitationsbaseret øh, øh, rensemekanisme, hvor øh, de tynde lag, det vil sige en kort faldhøjde, sikrer, at selv på så kort en afstand og med så forholdsvis kort opholdstid, kan vi altså komme af med hovedparten af partiklerne. Vi kommer nu til den første mellembrønd, så nu er DPF-tank nummer 1 slut, og vandet går så ind i den her mellembrønd og løber så videre ind i DPF-tank nummer 2. Og hvis man lige tager et hurtigt kig ned i sådan en tank, så vil man kunne se udløbsrøret, hvor vandet fra DPF-tank nummer 1 kommer, og så kan man faktisk også godt se indløbet til DPF-tank nummer 2, og man kan se de her mange parallelle lag, som tanken indeholder. Det vejvand, som man modtager i sådan et anlæg som det her, det vil jo ligesom alt andet vejvand være sammensat af noget partikulær forurening og noget opløst forurening. Og det partikulær forurening, det er jo især jord og støv, som stammer fra afsat fra atmosfæren, virvlet op af trafik og diverse aktiviteter, tabt ved bygge, fra byggepladser og fra transport. Og så er det en række slidprodukter fra dæk og asfalt og bygge over bygningsoverflader. Alt hvad en by indeholder, der bliver en lille del af det løbende slidt af, og en del af det havner så på vejens, vejoverfladerne og bliver så samlet op, når, når regnen kommer. 
Så er der så også en del af forureningen, der er på opløst form. Det vil sige, at den, den følger bare med vandet og kan ikke trykkes ud af tyngdekraften, men skal fjernes øh, på, an, på anden vis, f.eks. ved sorptionsprocesser. Og det er så det, der sker nede i sorbenttanken. Sorbenttanken den har præcis samme dimensioner som DPF-tank 1 og 2. Øh, men den indeholder ingen plader. Den indeholder alene sorbentmateriale. Og det er så det, man kan se, hvis man tager et kig ned i sådan en tank her. Der kan man se, øh, boksen er helt fyldt med filtermateriale. Og vandet bliver fordelt ud over filtermaterialet og kan så trænge ned igennem. Den eneste måde, vandet kan komme ud igen, det er ved at søge ind i nogle øh, drænrør, der er lagt ned i bunden og som tager vandet hen til udløbsbrønden. Nu skulle vi jo gerne være sluppet af med hovedparten af det partikulære stof, så det, der er tilbage, det er forurening på opløst form. Og tanken er så, at filtermaterialet fanger øh, den væsentligste del af forureningen på opløst form, sådan, så det er forsvarligt at lukke vandet ud i naturområder. Her fra den sidste sorbenttank, som er det rene vand, der er renset, så samler vi det over vores udløbsbrønd, når det er, at det kommer fra alle fire tanker samles. Det er her med klar til at blive ledt direkte ud i naturparagrammer, og det løber af sig selv, ren gravitation. Her ved udløbet for renseanlægget, der er vandet nu renset, og det bliver ledt direkte ud i naturen, som gør rigtig god gavn for floren og for fagneren herude. Vandet her, det kan vi sortere vi jo fra vores kloaknet, så vi ikke får belastet vores kloaknet, når der blandt andet er store regnmængder, der kommer væltende ned. Samtidig med, så får vi det genbrugt. Det er muligt at genbruge det. Man kan fx bruge det til toiletskyld, hvis man vil det. Men det er også muligt at bare lede det direkte ud i naturen, som vi gør her. Potentialet for det her renseanlæg er, at vi kan bruge det mange, mange steder i Danmark. Det her giver stor værdi for vores natur, for vores miljø. Og samtidig med så hjælper det os også til at få en bedre rensning end de systemer, man kender i dag.